Yo me fui por una mejoría. Una mejoría para ellos. Para ellos mi papá, que es lo único que tengo. Y tú sabes que esto es una frontera y la naturaleza es impredecible. Todas esas se mueren, se deshidratan o tienen un accidente. ¿Por qué no es seguro? Porque ese es el tapón de Darien. One hundred kilometers of rainforest separates Panama from Colombia. In the first quarter of this year, a quarter of a million migrants crossed the Darien Gap. As many is in the whole of 2022. The Darien Gap is one of today's most important migratory routes. For comparison, only about 60,000 migrants crossed the Mediterranean in the same time frame. It's only a small step towards the US for these people, but it is by far the hardest. Llevo ocho meses. Antes de Colombia estaba en Perú. Y antes estaba en Brasil. Y antes en Guyana. Y antes en Surinam. The route starts off in the north of Colombia. Necocli is a holiday destination. But today migrants are waiting there for their passage towards the rainforest. They don't always have money for the boat fare. Some stay here for months. Some are unaccompanied minors. Like 12-year-old Julian and his friends, the oldest, Alex, is only 19. Prices for the route vary between $200 and $400. Travel packages to Panama are offered across town. Over several weeks, Julian and Alex have only managed to save about 50,000 pesos, which is around $10. No nos llevamos nada porque normalmente todas las veces que podemos para comer. Alex and Julian used to live on the streets of Medellín, a Colombian metropolis. Porque yo no vivo con mi mamá. Llevo muchos años sin verla. Con nosotros, pues siempre allá en Medellín vivo con nosotros. Yo no sé nada de mi mamá. ¿Con tu papá? Tampoco. Julian repeatedly stayed in a children's home. No, no es duro, pero hay pelos que lo amenazan a uno. Sí, por la... Por eso es que me ha volado. More and more unaccompanied minors are crossing the jungle, but it's overwhelmingly families with children. In the first four months of this year alone, eight times as many minors were crossing the Darien as the same period last year. More than 25,000. Si le digo la verdad, no sé, porque yo nunca he ido. Pero por más peligros que hemos pasado nosotros. Por los peligros que hemos pasado. Ya, pa. Ya, perdimos el nieto. More than 10,000 migrants wait at the point in Necocli, as many as a seventh of the local population. Cezar Zuniga is the city's risk manager. Entonces, estas familias que están ahí con niños, eh, mujeres en embarazo, pasando todo tipo de necesidad, se llevan unos aguaceros en esa playa. En el día ese sol que pega en esas playas, además de que no solo el tema de la, de la dignidad de estas personas, también es que están afectando a una comunidad, su tema económico, a los comerciantes que tributan durante todo el año y no pueden hacer su actividad económica porque los migrantes, algunos llegan hasta groseros, Se le instalan en el negocio, entonces nadie llega. Buenas tardes, al lado de parcero. amigo? Ahí está líquido, disculpe amigo. Esto, eso, líquido crema, este crema. ¿Qué precio? Este a 10 y a 12. 12, este. Others have adapted to the migration and are profiting. 
Merchants are selling equipment for the rainforest, right beside the harbor. Migrants who can pay will buy a package trip that should get them to Panama. They have no other choice. There are no official offices for migration. The next step on the route, crossing the Gulf of Urabá. On the other side, there are several routes across the Darien, but the cheapest and hardest is via Capurganá. Those who paid for a package deal to Panama in Necocli tend to realize here they were cheated when they are forced to pay once more. Darwin, also known as Maradona, is the boss of the runners. He calls them guides. He asks for $150 to get to the border of Panama. Taking migrants to Panama is labeled human trafficking in Colombia and forbidden. It's an open secret that the Clan del Golfo, Colombia's biggest organized crime outfit, decides everyone's movements. There's proof that runners pay the Clan compulsory levies. Despite the promises of the government of Colombia, the US and Panama, there's hardly any military presence here. In April, they announced a stop to migration within two months. The route through the jungle begins here. Today's first group sets off around midday. Joselin Barrios, her cousin, and her three children among them. Since her children's father left, she has to care for Hilary, Santiago, and John Sever alone. First, they went to Colombia since she didn't see a future for her children in Venezuela, despite her teacher training. In Colombia, aquí uno no puede no dar la, la base, la plata. ¿En qué trabajaste tú aquí en Colombia? ¿Hiciste Trabajé atención al cliente, que era atendiendo a personas, eh, en cafeterías, más que todo. Trabajé en la calle también, no, vendiendo no. de lo que salía, pero que fuera trabajo digno. At present, Venezuelans make up the majority of migrants on the Darien route, at 24%. But Ecuadorians, Haitians, even Afghans, Chinese, and Somalis choose this route. Juan Bautista is from Cuba. Bueno, estoy mirando por la necesidad que hay en mi país. Hay mucha hambre. Hay una dictadura en mi país. Desde hace más de 60 años y el pueblo está muriendo. Y yo vendí mi casa y me vine, me huí. Quien tiene que ayudarlo a ellos económicamente soy yo, pero emocionalmente sí, me dan fuerza. Pero a veces me dicen que que pare, que pare. None of them see an alternative to the Darien route, but many underestimate its dangers. Not only because of the presence of armed groups, the jungle itself is treacherous. The 
vez en cuando salimos para el pueblo a hacer un mercado. ¿Cuándo nos damos cuenta? Está cansada la señora, carga maleta. This day's hike is a good eight hours. In the evening, the group arrives at camp at around half seven. It's only 20 minutes from here to Panama. <laughs> Joseline, her cousin and her children, have made it to here. Perdimos toda la comida, todo, todo, todo. Nos quedamos. Pues obviamente me puse mal, me puse a llorar porque no sé qué voy a hacer de aquí para allá. Sin plata y sin comida, pues para ellos. Pues yo aguanto, así sea con agua. Pero la broma es ellos. Una mejoría para ellos. Para ellos mi papá, que es lo único que tengo. No tengo más nadie. Y pues ya cuando esté allá, pues que esté bien con el favor de Dios, pues ya mandarlos a buscar, pero bien, no por aquí. Pero pues con ellos sí me toca irme porque yo, yo no se los puedo dejar a mis papás. Son mucha carga, ¿sí me entiende? There is food and electricity from the generator at the camp, but it all costs extra. Even the next part of the route. Now the migrants have to pay another $60. Their incentive, the thought of their new lives in the U.S. No es un paraíso, no es un paraíso, pero comparado con nuestro país, con nuestra situación, es un paraíso. ¿Entiendes? Para nosotros que no tenemos nada, es un paraíso. The group has to hold out at least three days more in the Darien. Three days full of uncertainty. Many cannot pay any more runners. Otros que han pasado por aquí me han dejado mensajes que es peligroso, que hay paramilitares, que hay narcotraficantes, que hay de todo aquí en la selva y ellos no... On the other side of the Darien lies Panama. Here, about 50 kilometers north of the border of Colombia, the Panamanian border police are stationed. Jerry Rodriguez is part of the border police's flying squad. He's experienced frequent clashes with armed groups and also encountered the so-called guides. Nosotros más que todos los conocemos con el nombre de coyotes y pues en ocasiones hemos intentado eh, tener contacto con ellos, pero ellos siempre se nos dan a nosotros la fuga. Siempre, no sé por esto. Tiene, eh, cuando una persona se da la fuga es porque simplemente no está haciendo las cosas legales. Así que, pues, más que todo, yo diría que en eso hay dinero de por medio. Jerry and his comrades frequently retrieve bodies from the Daddy Inn and help migrants who were robbed or left behind by the runners. So far, the police have received no further assistance, although Panama, Colombia, and the U.S. wanted to stop migration months ago. Se han escuchado que próximamente vienen mejores cosas para nosotros y todo lo demás. Y pues todavía estamos en la espera de eso. Y pues positivo que a lo mejor sí este, vengan cosas beneficiosas para nosotros. Y pues estamos en la espera de eso. Later, Jerry will be called to another recovery of remains. Since 2018, at least 258 people have lost their lives in the Daddy Inn. The ride up river to Comegainas takes about six hours. 
This is where most migrants from the Darien go. The worst part of the route is now behind them. Ana Jose, Osbel, and her three children have only just made it. Pero pa'lante con Dios. Hay que pedirle mucho a Dios. Hay que pedirle mucho a Dios para seguir todo el camino pidiéndole al Señor. Pero gracias a Dios ya estoy aquí con mis, con mis tres hijos con vida. Gracias con el grupo que se fue adelante, que veníamos unidos, que nos apoyaban, ¿no? Para pasar con las corrientes muy fuertes, las crecidas del río. Pero para adelante, ayudándonos. Sí, no, nosotros en el río se nos cayó lo que era la, la ropa, porque habían cosas que había que subir y eran difíciles, pues. Y era la vida de nosotros lo que llevábamos. Y era mejor deshacerse de eso y no, no perder la vida. From here, they will continue on by boat. The last ones of the day are casting off now. Dios, porque Dios es nuestro. The drivers always take some people who can't pay. Still, many have to get out. But Juan has a plan B. Nosotros teníamos eso que sirve para dormir y también floja porque se le echa aire. Y entonces ahí nos subimos y ahí vinimos por todo el río. Yo él y otro muchacho que ya se fue ya. These migrants have survived the Darien Gap. But many who can't pay for the boats have to wait here in improvised camps until one of the boatmen has pity and takes them for free. Bajo Chiquito is 45 minutes downriver. The village is the migrants' first new contact with civilization. Only a few hundred people live here, but every day more than 1,000 migrants arrive. Some of the migrants who spent last night in Comegainas arrive around 10 a.m. There's a first aid post in Bajo Chiquito and a kind of government check. More and more people from Joselin's group are arriving, but there's no sign of her or the children. Okay. 
Ay, y se me ha salido algo sin dolor. Lo que pasa es que me operaron en Ecuador y, y parece que se me salían los puntos internos y tienen que volver a operar. Si tienen que volver a operarte. Sí. ¿Dolor, molestia o algo así? No, gracias a Dios no siento así molestia. Lo que es que me da como un poco de, de desesperación es que vaya a causarme una emergencia en el medio de la nada. The citizens of Bajo Chiquito have made arrangements for the migrants. Going online for 20 minutes costs one dollar. Si tuviéramos luz en la comunidad, que es lo más primordial, de repente no cobraríamos nada para cargar el celular y todo eso. Pero para cargar el celular tenemos que estar comprando gasolina. Entonces eso gasolina cuesta, el galón está en 6 dólares. Es por eso que nosotros a veces, ¿verdad? Que alquilamos pues para comprar eso. Porque ellos vienen desesperados, que quieren hablar con su familia. Entonces todos vemos eso y claro, tenemos que ayudar. Todos somos seres humanos. No puedo darle la, la espalda. O por dinero yo voy a hacer esto. No. 23 de diciembre. Later in the afternoon. Joseline and her children suddenly appear in the village. Sí, es que es que no tiene como Ellos aguantaron mucho porque que dos todavía ahorita que se están comiendo ese pan no han comido, tienen hambre. Hay niños que no aguantan y se pueden quedar muertos ahí. No sé que de verdad cómo aguantan. And then she tells us that her group was ambushed. Llegaron varias personas con el guía que nosotros nos estaba guiando. Llegaron varias personas con tapados, ya con pistolas, eso, nos mandaron a parar. Y, pero, y se han comprendido. Gracias a Dios, a mí, pues, me paré y que no me gusta. Yo no estaba con los niños, yo no tengo ayuda de nadie, le dije. Y él me dijo, siga usted, me dijo, siga. Y yo seguí, pero sí hubo gente que le... The migrants' final stop in Panama is Lajas Blancas, a reception center financed partially by the UN. Here, the border police put them on buses and take them to the Costa Rican border. The passage is $40 per person. No, no sabemos nada de eso ahorita. Vamos a ver qué es lo que nos dicen allá adelante. Pero ya estamos cada vez más cerca. Five international borders separate Ana Jose and Osbel from the United States. As a deserter from the Venezuelan army, Osbel may qualify for asylum, but that's not a certainty. Hay potencia y es el que ahorita le está brindando el apoyo a los inmigrantes y es como la vía de acceso que tenemos hasta los momentos. Si se presenta la oportunidad en otro país, en que nos den los papeles, allá vamos. Crossing the Darien Gap alone costs $500. A flight from Colombia to Mexico, only about half of that. One month later, Osbel and Ana Jose are at the border between Guatemala and Mexico. They're considering taking La Bestia, the death train. Joseline and her children are further north in Mexico. It's not far from there to the US border. 